நண்பர்களே கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அர்ச்சகர் தீர்ப்பு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அரசாணை அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராம் என்ற அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஓராண்டில் மாணவர்கள் எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஆறு மாணவர்கள் அவர்கள் பயிற்சி முடித்து தீச்சை பெற்று தகுதியானவர்களாக ஆகியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உங்கள் முன் சிறிது நேரத்திலே பேச இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு வேலை கிடைக்கும் என்று அவர்கள் நம்பிக்கொண்டே இருந்தார்கள் நம்மை போன்றவர்களும் கருவறை தீண்டாமை ஒழிக்கப்படும் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் உள்ள ஆதி சிவாச்சாரியார்கள் அங்கே பூஜை செய்யும் அர்ச்சகர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திலே தடை உத்தரவு வாங்கி அந்த பிரச்சனை என்பது கிடப்பில் போடப்பட்டது அதற்கு பிறகு மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம் அர்ச்சக மாணவர்களை வீடு வீடாக சென்று சந்தித்து அவர்களை ஒருங்கிணைத்து அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்ற மாணவர் சங்கம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி அதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்ற வழக்கிலே இணைந்து சட்ட போராட்டமும் தமிழகத்திலே மக்கள் மத்தியிலே வீதியில் இறங்கி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களும் நடத்தப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்கள் இந்த வேலைகளை செய்தோம் இதற்கு மக்கள் கலை இலக்கிய கழகம் புரட்சிகர மாணவர் இளைஞர் முன்னணி புதிய ஜனநாயக தொழிலாளர் முன்னணி விவசாயிகள் விடுதலை முன்னணி பெண்கள் விடுதலை முன்னணி உள்ளிட்ட அமைப்புகள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஆதரவு கொடுத்தார்கள் நிதி திரட்டி கொடுத்தார்கள் வீதியிலே போராடினார்கள் மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம் மதுரை மீனாட்சியம் கோயில் முன்பு உண்ணாவிரதம் முற்றுகை கைது சென்னையிலே பல கட்டங்களிலே உண்ணாவிரதம் ஆர்ப்பாட்டம் என்று தீர்ப்புக்கு முன்பும் தீர்ப்பு வந்தவுடன் அவர் தீர்ப்பை கண்டித்தும் பல கட்ட போராட்டங்கள் வந்து நடத்தினோம் அப்போதெல்லாம் வழக்கு தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஜெயலலிதா ஆட்சி உச்ச நீதிமன்றத்திலே நமக்கு எதிராக ஏதாவது நடக்கும் என்று நம்பி அந்த நேரம் பல கட்சிகளையும் மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம் சார்பில் அழைத்தோம் திக திமுக அதே போல் ப்ரெஸ் மீட் வச்சு எல்லாரும் வந்து இந்த வழக்கில் இணையுங்கள் என்று நேரடியாகவும் கோரினோம் ப்ரெஸ் மீட்லேயும் சொன்னோம் சொன்னோன்றதை விட கதறினோம் கத்தினோம் அப்போ வந்து யாருமே அந்த வழக்கில் இணையவில்லை அதற்கு பிறகு நாம் மற்றும் இன்னும் ஒரு சில தனிநபர்கள் ராஜு அவர்கள் அந்த விவரங்களை பேசுவார் இணைந்து அந்த வழக்கு நடத்தி வந்து முடிக்கப்பட்டது முடிந்த பிறகும் நாம் மட்டும்தான் அந்த தீர்ப்பை பற்றி விமர்சித்து பேசினோம் அமைதியாக இருந்தது தமிழகம் சுருதி சாகர் யமுனன் போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் அதை விமர்சித்து எழுதினார்கள் பேசினார்கள் அதற்கு போல் தொடர்ச்சியாக பத்திரிகையிலே கொஞ்சம் செய்திகள் வந்தது இந்த பிரச்சனை மீண்டும் எப்படி நிகழ்ச்சி நேரலுக்கு வருகிறது என்றால் சமீபத்தில் கேரளாவில் ஒரு தலித் ஒருவரை அர்ச்சகராக அங்கே திருவிதாங்கூர் தேவசானம் போடு வந்து அங்கே நியமிக்கிறார்கள் அதை ஒட்டி கேரளாவில் இது நடந்து விட்டது தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த கோரிக்கை இருக்கிறது இங்கு தமிழகத்தில் இங்கும் இன்றும் நடக்கவில்லை என்று சொல்லி மீண்டும் இந்த பிரச்சனை நிகழ்ச்சி நேரலுக்கு வந்திருக்கிறது அதை ஒட்டி திராவிட கழகம் சென்ற வாரம் எல்லாம் மாநாடு எல்லாம் நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வைந்த ஆதி சிவாச்சாரியார்கள் சைவ சிவாச்சாரியர்கள் மதுரையைச் சேர்ந்த சிவாச்சாரியர்கள் தொடுத்த வழக்கின் தீர்ப்பு என்பது தீர்ப்பு எப்படிப்பட்டது அந்த தீர்ப்பு குறித்த மதிப்பீடு என்ன அதில் பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்து நிலவுகிறது பத்திரிகைகள் முன்னும் பின்னுமாக எழுதினார்கள் நாம் அது குறித்து தீர்ப்பு வந்தவுடன் ஒருத்தர் பத்திரிகையாளர் சந்து சந்திப்பு வைத்து தீர்க்கமாக தீர்ப்பை குறித்து நமது கருத்தை வெளியிட்டோம் 
திராவிடர் கழகம் சமூகத்திலே மாநாடு நடத்தி தீர்ப்பு நமக்கு சாதகமானது எனவே அர்ச்சகர்களை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும் இந்த தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்க தீர்ப்பு தான் என்று அவர்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறார்கள் இந்த பிரச்சனையில் மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம் கருதுவதுனா என்னவென்றால் அதாவது அர்ச்சகர் வேலை வேண்டும் என்று இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையிலோ சேசம்மாள் தீர்ப்பின் அடிப்படையிலோ கோருவது என்பது வேறு ஆனால் இந்த தீர்ப்பு குறித்த மதிப்பீடு என்பது வேறு இந்த தீர்ப்பு அதன் உண்மை பொருளில் பொருள் கொள்ளப்பட வேண்டும் அதற்கு பிறகு அதில் வந்து சாதா அதனை எப்படி பயன்படுத்துறது என்ற விஷயத்தை நாம் பேசலாம் என்றுதான் நாம் கருதுகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு என்பது என்னை பொறுத்தவரை இந்த தீர்ப்பு ஒரு தேவையற்ற குழப்பமான பிரச்சனையை தீர்க்காத ஒரு தீர்ப்பு ஏன் தேவையற்ற தீர்ப்புன்னு சொல்றோம் தமிழக அரசு ஒரு அரசாணை வெளியிட்டு இருக்கிறது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சரத்து இருபத்தஞ்சு பி என்படி அதில்தான் வந்து இது போல தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்து மதத்திலே சமூக சீர்திருத்தம் செய்வதற்கு அரசாங்கத்திற்கு உரிமை அளிக்கிறது அந்த பிரிவு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு பி அதன்படி ஒரு சமூக சீர்திருத்தமாக சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் கோயிலிலே தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் நுழைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் அரசாணை போட முடியாது அந்த அடிப்படையில் இதில் அரசாணை மட்டும்தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இறுதியில் இருக்கிறது வெறும் அரசாணைப்படி ஒரு சீர்திருத்தம் கொண்டு வருவது என்பது ஏற்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லி இந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு நாங்கள் மீண்டும் சுதந்திரம் கொடுக்குறோம் நீதிமன்றத்தில் சொல்லுவாங்க வித் லிபர்டி டு ஃபைல் வித் லிபர்டி டு ஆக்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இதை வந்து நாங்கள் ரத்து பண்ணுறோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சட்டம் போட்டு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை என்ற அது இது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் குழப்பமானது என்ற அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறோன்னா பின்னாடி வர்ற பேச்சாளர்கள் அது நீண்ட நேரம் அதை பேச இருக்கிறது சுருக்கமாக நான் என் கருத்தை பதிவு செய்கிறேன் குழப்பமானதுனா பார்ச்சகர் நியமிக்க முடியுமா முடியாதா இது தெளிவாக அந்த இதில் வந்து உடனே சொல்ல முடியுமா அந்த தீர்ப்பு பொறுத்தனா அப்படி இல்லை அது ஒரு எளிமையான பிரச்சனை அர்ச்சகர் என்பவர் அரசு ஊழியர் இந்திய அரசியல் சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு அரசு ஊழியர்கள் நியமனத்திற்கு என்ன தகுதியில் வைத்திருக்கிறாள் ஒரு கிளர்க்காக போனால் டென்த்து படிச்சிருக்கணும் ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்கணும் இல்லை ஒரு வேறு ஒரு கணினி பணியிடத்துக்கு போனால் அதில் வந்து ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கணும் ஏதோ ஒரு தகுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு அரசு வேலைக்கு அதே போல் கோயில்கள் இந்து அறநூறுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது அதில் சாதி பார்க்காமல் அரசு நியமிக்க வேண்டும் அரசியல் சட்டம் வந்த பிறகு ஏன்னா அரசியல் சட்டத்தின் முகப்புறையே சமத்துவம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது இப்போ சமத்துவத்தை மீறிய எந்த ஒரு சிந்தனையும் அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது நீங்கள் மத உரிமையாக இருந்தாலும் சமத்துவத்தை மீற முடியாது இதான ஒரு அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையாக இருக்க முடியும் அப்ப சமத்துவத்தை எந்த விஷயம் மீற முடியாதுன்றதான் மத உரிமை என்ற பேரில் அதை மீற முடியாது அப்ப ஒரு இந்து சமய அறநூறுத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்கள்ல அதுல அரசு ஊழியர்கள் தான் அர்ச்சகர்கள் அது இந்து சமய அறநிலை சட்டம் தெளிவாக வரையறுக்கிறது அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு கிளர்க்கு மேலே ஒரு அரசு பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர் மேலே எடுப்பதை போல அர்ச்சகர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அந்த விதிமுறைகளை மீறினால் இந்த இவர்களுக்கு என்ன தகுதியோ அதே போல் அர்ச்சகர்களுக்கும் தகுதி நியமித்து அவர்களை வந்து அங்கே பணியில் நியமிக்கலாம் என்பதுதான் இதுதான் எளிமையான ஒரு விஷயம் அரசியல் சட்டத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து நாங்கள் தான் வந்து கோயிலில் வந்து பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நீண்ட காலமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களில் நீண்ட காலம் என்பது அரசியல் சட்டம் வந்த பின்பு போய்விட்டது எங்களுக்கு நீண்ட காலமாக ஒரு பழக்கம் இருக்குது சதி உடன்கட்டை ஏறது நீண்ட காலமாக பழக்கம் இருக்குது இந்து மத பழக்கம் என்று அரசியல் சட்டம் வந்த பின்பு சொல்ல முடியுமா சரத்து இருபத்தொன்று சட் எல்லோருக்கும் வாழ்வு உரிமை அளிக்கிறது அந்த வாழ்வை ஒருத்தர் உயிரை எப்படி பறிக்கணுன்றதும் சட்டப்படி இல்லாமல் வேறு வழியில் பறிக்க முடியாது அப்படி இருக்கிற போது 
நீங்கள் உடன்கட்டை ஏற சொல்கிறது சட்ட விரோதம் அரசியல் சட்ட விரோதம் செய்ய முடியாது பாலிய விவாகம் எங்கள் மத அபிக்கை என்று அது இருக்க முடியுமா முடியாது அரசியல் சட்டம் வந்த பின்பு அதே போல் கோயிலுக்குள்ள தெருவுக்குள்ளே தலித்துகளை நடக்க விட மாட்டோம் என்று சொல்ல முடியுமா முடியாது இப்படி நீண்ட காலமாக நாங்கள் ஒரு மரபாக பழக்கமாக பின்பற்றி வருகிறோம் என்ற விஷயத்தை இது இது மதத்தின் சாரம் என்ற வகையில் அவர்கள் வந்து நீ அரசியல் சட்டம் வந்த பின்பும் கடைபிடிக்க முடியாது என்பதுதான் அரசியல் சட்டத்தோட ஸ்பிரிட்டு அதை சரியான மொழியில் அப்படி சொன்னால் ஆனால் இங்கு நீண்ட காலமாக குறிப்பிட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்லது அவர்கள் வார்த்தைகளை சொன்னால் டினாமினேஷன் பிரிவு செக்டு என்ற பல வகையில் புகுந்துக்கிறாங்க அதில் உள்ளவர்கள் தான் அர்ச்சகர்களாக இருக்கிறார்கள் இது நமது சொந்த கருத்து கிடையாது சட்டம் வந்த பின்பு அதற்கு பிறகு வாரிசுரிமை சேசமால் வழக்கில் ஒழிக்கப்பட்டது என்று சொன்னப்பட்ட பிறகும் அதற்கு பிறகும் வந்து இந் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும்பான்மையான கோயில்களில் வாரிசுரிமை அடிப்படையில் தான் அர்ச்சகர்கள் வந்து நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இது நான் சொன்ன கருத்து கிடையாது இது வந்து மகாராஜன் குழு ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மகாராஜன் அவர்கள் தலைமையில் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக வந்து ஒரு அர்ச்சகர் பிரச்சனை தொடர்பாக வந்து இருக்கிற நிலைமை ஆராய்வதற்காக ஒரு குழு நியமிக்கிறாங்க அந்த குழு வந்து இருபத்தி நாலு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் தமிழ்நாடு அரசு நியமிக்குது அவங்க போய் வந்து கோயில்கள்லாம் ஆய்வு பண்ணுறாங்க ஆய்வு பண்ணுற போது சைவம் வைணவம் இப்படி நிறைய கோயிலில் இதர கோயிலெலாம் சேர்ந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கோயிலில் ஆய்வு பண்ணி அதில் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அர்ச்சகர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள் அவர்களில் எண்பத்தி மூணு பேர் மட்டும்தான் மூன்று நான்கு வருட அர்ச்சகர் கோர்ஸ் படித்தவர்கள் அவர்கள் மட்டுமே படித்து கோர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இருக்கிறாங்க மீதி அத்தனை பேரும் வாரிசுரிமையோ வேற ஏதோ வழியில் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அரசாங்கம் நியமித்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மகாராஜன் அவர்கள் அதில் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இன்னும் நிறைய விஷயம் அதில் சொல்கிறாங்க எந்த கோயிலில் ஆகம அப்படி கிடையாது சைவ கோயிலில் வைணவர்கள் பூஜை பண்ணுறாங்க வைணவ கோயிலில் சைவர்கள் பூஜை பண்ணுறாங்க மனைவி இறந்தால் வந்து அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் அர்ச்சகராக இருக்க முடியாது ஆனால் வந்து ஆகமத்தில் சொல்லியிருக்கு ஆனால் எல்லா கோயிலையும் வந்து அப்படி தான் வந்து நடக்குது ரெண்டாவது சம்பளம் என்ற ஒரு விஷயமே ஆகமத்தில் இல்லை சம்பளம் எங்கே இருக்குது ஆனால் அரசாங்கம் இன்றைக்கி சம்பளம் கொடுக்குது அதற்கு முரணாக தான் சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்போ தகுதியானவர்களும் இங்கே இல்லை ஆகமப்படியும் இல்லை என்று உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியே அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகும் இன்று வரை வாரிசுரிமை அடிப்படையில் தான் தமிழகத்தில் அர்ச்சகர் நியமனம் நடக்கிறது இது முழுக்க முழுக்க சட்ட மீறல் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு மீறல் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த தீர்ப்பு குழப்பமானது என்று நான் சொன்னதற்கு இந்த பிரச்சனை வந்து இப்ப அர்ச்சகரா நியமிக்க முடியுமா என்பதற்கு ஒரு தெளிவா இதுவரை வந்து சொல்ல முடியல இந்த தீர்ப்பு பொறுத்தவரை அந்தந்த கோயில்ல வந்து என்னென்ன பழக்க வழக்கம் மரபு ஆகமோ அங்க போய் பார்த்துக்க அப்படின்னா என்ன இருந்தோம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டா உடனே வந்து கோர்ட்டுக்கு போவாங்க ஸ்டே வாங்குவாங்க இப்படி இப்படித்தான் வந்து நீண்ட காலம் போக இருக்கிறது அப்படிதான் இந்த தீர்ப்பு வந்து மிக குழப்பமான ஒரு நிலைக்கு வந்து சென்று இருக்கிறது இந்த தீர்ப்பில் அடிப்படை பிரச்சனை அரசாங்கத்தின் நோக்கம் கருவறை தீண்டாமை ஒழிப்பு ஒரு ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு சட்டம் தான் அந்த நோக்கம் அந்த சட்டத்தில் அப்படி தான் நோக்கம் வந்து சொல்கிறாங்க சட்ட திருத்தத்தில் ஆனால் அது நடைமுறை ஆகவில்லை என்பதுதான் உண்மை இந்த தீர்ப்பில் தேவையில்லாமல் பல்வேறு விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எளிமையாக நீங்கள் சட்டம் போடுங்கன்னு முடிக்க வேண்டிய ஒரு தீர்ப்பில் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டிலே ஒரு வழக்கை எடுத்து அதில் பேசுகிறார்கள் சங்கர்லிங்க நாடான் என்ற வழக்கு கமுதி கோயிலில் கோயில் நுழை நாடார்கள் கோயிலில் நுழைய வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்துகிறார்கள் அந்த கோயில் நுழை போராட்டம் என்பது குற்றம் என்று வழக்கு தொடுக்கப்படுகிறது அது சம்பந்தமான வழக்கு கோயில் நுழைவதற்கான உரிமை கேட்டு அவங்க வந்து வழக்கு போடுறாங்க சப் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு பிரிவி கவுன்சில் வரை வந்து அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு மனு தர்மத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து கோயிலில் வந்து நாடார்கள் உள்ளே போக முடியாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது அது கிரிமினல் கேஸ் வேறு நடக்குது இதை அதில் விவாதித்திருக்கிறார்கள் அடுத்து கோபால் மூப்பனார் என்ற ஒரு வழக்கு கோபால் மூப்பனார் வழக்கில் 
இலை வாணியர் என்ற சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி பக்கம் இருப்பவர்கள் அங்கே பணக்குடி என்ற கிராமத்திலே ராமலிங்க சுவாமி கோயில்ல எங்கள் தரிசனம் செய்வதற்கு பிரசாதம் வாங்குவதற்கு கற்ப கிரகத்தில் போகிறதுக்குள்ள அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து அனுமதி வேண்டும் என்று கேட்டு வழக்கு போடுகிறார்கள் அதில் பிராமணர் பிள்ளைமாறு முதலியாறு இவர்கள்லாம் எங்களை தடுக்கிறார்கள் அவங்க தடுக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பெர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் கொடுங்க என்று வழக்கு போடுகிறார்கள் அந்த வழக்கு பிரிவி கவுன்சில் வரை சென்று அந்த வழக்கிலே வந்து என்ன விவாதிக்கப்படுதுன்னா இந்து மதத்தின்படி மனு தர்மத்தின்படி ஒரு கோயிலில் பிராமணர் கற்ப கிரகத்தில் இருக்கணும் அதற்கடுத்து சத்திரியர்களோ அடுத்துள்ள நிலையில் உள்ளவர்கள் அல்லது சூத்திரர்கள் தமிழ்நாட்டில் சூத்திரர்களே உயர் ஜாதியினர் சைவ பிள்ளைமாறு முதலியாறு என்பவர்கள்லாம் அடுத்து வந்து இருக்கணும் சூத்திரர்கள் அதுக்கடுத்தா இருக்கணும் அடுத்தடுத்த இடங்களை வந்து பிரிக்கிறாங்க கற்ப கிரகம் அதுக்கப்புறம் உள்ள மண்டபம் அந்த மண்டபத்தை ரெண்டு மூணா அஞ்சா பிரித்து இந்த கொடிமர வரை யாரு கொடிமரத்துக்கு வெளியே கோபுர தரிசனம் என்பது ஈன ஜாதியினர் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஈன ஜாதியினர் கோபுர தரிசனம் உள்ளிருந்து அம்மனோ கடவுளோ வெளியில போகும்போது அவங்க பார்த்துக்கணும் அதுல பல்லர் சக்கிலியர் பறையர் இவங்க எல்லாம் ஈன ஜாதியினர் என்ற வார்த்தையை அந்த தீர்ப்புல வந்து இருக்கிறது இவங்க எல்லாம் இப்படிதான் ஆகவே இந்த இலைவணிய வாணியர் என்பவர்கள் அந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா செக்கில் வந்து எண்ணெயை வந்து எடுக்கிறாங்க மனு இந்து சாஸ்திரங்களாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இது மாதிரி செக்கில் வந்து எண்ணெய் எடுக்கிறதுன்றது வந்து அது ஒரு பாவ தொழில் அதனால் அவங்கள வந்து அதை ஏற்றுக்கிற முடியாது அவர்கள் வந்து சூத்திரர்கள் இல்லை வேற அவங்க வந்து கோயிலுக்குள்ளே வந்து இப்படி உள்ளே வந்து வர முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் அதை வந்து பிரிவு கவுன்சில் வரை விசாரித்து அவர்கள் சூத்திரர்களே ஒரு பிரிவினர் தான் அது கடைசியில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ பிராமணர் அதுக்கப்புறம் பிள்ளைமாறு அதுக்கப்புறம் வந்து முதலியாறு இவர்களுக்கு கீழே அடுத்தடுத்த வரிசையிலே வந்து அவர்கள் உரிமைக்கு பங்கம் இல்லாத வகையில் அடுத்த லைனே அப்படி போடுறாங்க அந்த லைனில் வந்து அவங்கள வந்து வச்சுக்கோங்க என்று தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் அந்த தீர்ப்பும் மனு தர்மத்தின் அடிப்படையிலானது நாள் வர்ண வர்ணாசிரம தர்மத்தின் அடிப்படையிலானது என் கேள்வி என்னென்னா அரசியல் சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் போடப்படும் ஒரு ஜிஓவுக்கு நீங்கள் வழக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற போது வழக்கில் அதில் முன் தீர்ப்புகள் காட்டப்படும் போது இந்த தீர்ப்பு மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அந்தந்த தீர்ப்புகள்லாம் இன்னும் நிறைய தீர்ப்பை காட்டுறாங்க இந்த கோபால் மூப்பனார் வழக்கில் இன்னும் பல்வேறு வழக்குகளில் அரசியல் சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இருந்ததை நீங்கள் எப்படி முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதுதான் எனது கேள்வி உச்ச நீதிமன்றம் எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம் அரசியல் சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு இந்த பழையதெல்லாம் காலாவதி ஆயிடுச்சு அது சட்ட விரோதம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது அதற்கு பிறகும் அந்த விஷயங்களை உச்ச நீதிமன்றம் ஏன் எடுத்துக்கொண்டது இந்த தீர்ப்பு என்பது ஒரு உள்நோக்கத்துடன் எழுதப்பட்டது என்பதற்கான ஒரு சான்றாக இந்த விஷயங்கள் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு இன்னொரு வெங்கட்ரமணின் வழக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கௌட சரஸ்வதி பிராமணர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்ப்பன சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கோவா கர்நாடகா மைசூர் பகுதியில் வந்து இருக்கிறாங்க அவர்கள் தாங்கள் ஒரு தனித்த மதப்பிரிவு இந்து மதத்தில் ஒரு இந்து மதம் இல்லை ஒரு தனித்த மதப்பிரிவு என்று அவர்கள் வந்து வாதிட்டு அந்த எங்கள் கோயிலில் வந்து வேற யார் வரக்கூடாது என்று அவர்கள் சொல்லியது எங்கள் சொந்த கோயில் தனித்த மதப்பிரிவு என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த வழக்கிலே உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கேள்வியை எழுப்பி அதற்கு தீர்வானது அதாவது இந்திய அரசியல் சட்டம் சரத்து இருபத்தாறு பியின்படி இது மாதிரி மத விவகாரங்களை கையாள்வதற்கு அவங்களுக்கு மத சுதந்திரம் என்பது உண்டு எல்லா மதத்துக்கும் உண்டு சரத்து இருபத்தஞ்சு ரெண்டு பியின்படி அரசுக்கு இந்த கோயில்கள்லாம் வந்து பொது பொதுவாக எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற கோயில்களில் பொது கோயில்களில் எல்லா சாதியத்தை சேர்ந்தவர்களும் உள்ளே அனுப்புவதற்கான அதிகாரம் என்பது சமூக சீர்திருத்தம் என்ற அடிப்படையிலே அரசுக்கும் உண்டு இந்த ரெண்டும் முரண்படும் போது எது வந்து பிரிவையிலாகும் எது வந்து செல்லும் என்ற கேள்வியில அந்த வழக்கை பொறுத்தவரை இருபத்தஞ்சு டூ பி தான் வந்து செல்லும் அரசாங்கம் வந்து அதில் வந்து சமூக மாற்றத்திற்காக நீங்கள் வந்து கோயிலை வந்து திறந்து விடலாம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டிலே அந்த தீர்ப்பிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள
அதற்கு பிறகு வரிசையாக தீர்ப்புகள் சேசம்மாள் வழக்கு அதான் இந்த அர்ச்சகர் பிரச்சனை தீர்ப்பு அதெல்லாம் பேசுவார்கள் அதிலே வந்து வாரிசுரிமை ஒழிக்கப்பட்டது ஆனால் ஆகமத்தின்படி தான் நியமிக்க வேண்டும் ஆகமத்தி ஆகமத்தின்படி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர்தான் சிலையை தொட வேண்டும் மற்றவர்கள் தொட்டால் சிலை தீட்டுப்படும் என்றே சொல்கிறார்கள் கோபால் மூப்பனார் வழக்கிலே சிலை தீட்டுப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு சிலை தீட்டுப்படுவதை சரி செய்வதற்கு கேரளத்தில் உள்ள மலபார் தந்திரிகள் தான் பொருத்தமானவர்கள் என்றெல்லாம் அந்த தீர்ப்பிலே வருகிறது சிலை தீட்டுப்பட்டால் புனிதப்படுத்துவதற்கான சடங்களை செய்வதற்கு மலபார் தந்திரிகள் தான் பொருத்தமானவர்கள் என்று அதே மலபாரில் தான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க உள்ள போலான்னு ஆனால் தமிழகத்தில் ஏன் இந்த நிலை என்பது தான் கேள்வி அங்கே போகிறாங்கல்ல அது போகிறது என்ன பின்னணி என்பது இருக்கட்டும் ஆனால் இன்று ஒரு நடவடிக்கை நடந்திருக்கிறது இங்கேயே இவ்வளோ காலம் நடந்து வந்து நடக்கலைன்னா இந்த தீர்ப்பு ஒரு முக்கிய குழப்பம் அதில் தீர்ப்பு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அரசாங்கம் சரியில்லை என்பது ஒரு காரணம் அது ஏற்கனவே இருந்த அரசாங்கம் இப்போ இருந்த அரசாங்கமாக சரி யார் ஸ்ட்ராங்கானு இந்த விஷயத்துக்கு வந்து போராடவில்லை என்பது தான் உண்மை சட்ட ரீதியாக உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் மூலம் அவர்கள் கோட்டையாக இருக்கிறது அங்கே வந்து போராடுவதற்கு அரசாங்கம் வந்து ரெண்டு அரசும் சரியாக வந்து போராடவில்லை அந்த அடிப்படையில் இந்த சேசம்மாள் வழக்கில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு ஆதித்தன் வழக்கில் வந்து அங்கே பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை வந்து நியமிப்பது வந்து சரி அது ஒரு செக்குலர் ஆக்ட் என்று சொல்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த தீர்ப்பு வருகிறது இந்த தீர்ப்பில் இவ்வளவு குழப்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல்ல கோயிலில் நுழைய முடியாது டெம்பிள் என்ற ஆக்டு அது சரி நாங்க இப்போ அடுத்து அதே போல கோயில் என்ன வேறுபாடு எனக்கு அது வந்து புரியலை கோயில் என்றால் கருவறையும் மற்ற பகுதியிலும் எல்லாம் இணைந்ததுதான் கோயில் இந்த கோயிலில் வந்து கிழக்கு பக்கம் பார்த்து கட்டுறோம் இந்த பிரசாதம் கொடுக்குறோம் சாமி எப்படி வச்சுக்கிறோம் என்பது ஒரு மத விவகாரமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதில் அர்ச்சகர் நியமனம் என்பது அரசு வேலை என்று வந்த பிறகு அதில் டினாமினேஷன் என்று சொல்லி தனி மத பிரிவினர் என்று சொல்லி இவர்கள் சொல்வதை எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னை கேட்டால் டினாமினேஷன் தனி சக்தி என்பதும் ஒரு சாதிதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பிராமணர்களே வேறு பிரிவினர் தொட்டா தீட்டுப்பட்டுரும் மதுரையில சிவாச்சாரிகள் தொட வேண்டும் பட்டாச்சாரிகள் தொட்டா தீட்டுப்பட்டுரும் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் அதை சொல்லித்தான் இது தீண்டாமை அல்ல என்று அதை வந்து நிராகரிக்கிறது அப்ப அதுல ஒரு சாதிக்குள்ளே பல பிரிவுகள் இருந்தாலும் அது சாதிதானே தலித்துகளில் பல பிரிவு இருக்கு பிற்படுத்தப்பட்டவங்களில் பல பிரிவு இருக்கு தேவர் சாதியில கள்ளர் மரவர் அகமுடையன் இருக்கு வன்னியர்ல பல பிரிவு இருக்கு கவுண்டர்ல பல பிரிவு இருக்கு அது சாதி இல்லையா அதுல பங்காளின்னு வச்சுக்கிறான் அதான் வந்து டினாமினேஷன் ஒரு சாதியில ஒரு கோயில் கும்பிடுறவன் பங்காளி அது போல சிவாச்சாரியில் ஒரு பங்காளி என் பங்காளி என்ற முறையிலே வந்து அரசு கோயிலில் இவர்கள் இனியும் சொல்ல முடியுமா அதை சொல்றதா வந்து பிரச்சனை அதை உச்ச நீதிமன்றமும் நேரடியாக அங்கீகரிக்காமல் மறைமுகமாக அங்கீகரித்து மாற்றி மாற்றி வந்து தீர்ப்பு வந்து எழுதுறாங்க அரசியல் சட்டப்படி சரத்து பதினேழுல தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது தீண்டாமை எந்த வடிவம்னாலும் அது குற்றம்னால அது கோயிலுக்குள்ள நுழைவுலன்னா குற்றம் கர்ப்பத்துக்குள்ள போகலைன்னா குற்றம் இல்லையா அதுல யார் நம்ம நியமிக்கணும் எல்லாரையும் வந்து கற்பகிரகத்துல போகவிடு அப்படின்னு மத விவகாரத்துல சட்டத்தை மீறி நாம் கேட்கவில்லை அதுல என்ன கேட்கிறோம் யார் குவாலிஃபைடு யார் வந்து முறையா தகுதி பெற்றிருக்காங்களோ அவங்கள நியமே இணைய நியமே ராஜுவ நியமே மாக்கா காங்கிலே நியமே என்றா நாம் கேட்கிறோம் அப்படி கிடையாது கோயிலுக்குள்ள எல்லாரையும் போகவிடு அர்ச்சகருக்கு யார் தகுதியானவர்களோ இந்த இருக்காங்க மாணவர்கள் படிச்சு டீச்சை பெற்றிருக்க மாணவர்கள் அரசால சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்கு அவர்களை உள்ள வர்றதுல என்ன பிரச்சனை ஒரு முஸ்லீம போடு கிறிஸ்டின போடு நாத்தியனை போடு என்றா நாம் கேட்கிறோம் அப்படி கிடையாது ஆனால் அரசாங்கம் அதை செய்ய மறுக்கிறது நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு என்பது அதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குழப்பமாக இருக்கிறது அது அரசியல் சட்டத்திலே நிறைய பிரச்சனைகள் வந்திருக்குது இந்திய அரசியல் சட்டமே மதம் சார்பற்றதா நேரடியாக அரசியல் சட்டத்தில் எங்கால் அப்படி இருக்குதா அப்படி இல்லை மத சார்பற்ற என்ற சொல் இந்திய அரசியல் சட்டத்திலும் எங்கும் வரையறுக்கப்படவில்லை அதான் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தனா இந்த பிரச்சனையை கிளப்பினா சிக்குழுன்றது வந்து எங்கே வந்து இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் காட்டு என்று கேட்டார்கள் அது உண்மைதான் அதற்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலே ப்ரொஃபஸர் சா என்பவர் அரசியல் சட்டத்திலே மத சார்பற்ற என்ற சொல்லை சேர்க்க வேண்டும் அரசு மத விவகாரங்களே நடுநிலை வைக்க வேண்டும் தலையிடக்கூடாது மதத்திலிருந்து ஒதுங்கி இருக்கணும் என்ற ஒரு திருத்தத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலே ப்ரொஃபஸர் கே டி சா என்பவர் கொண்டு வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் மூணாம் தேதி அந்த அவர் சட்ட திருத்தம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் அரசியல் நிர்ணய சபையிலே அது தோ
தோற்கடிச்சு தான் அந்த 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 பிரிவு என்பது ஏற்கப்படவில்லை அதற்கு பிறகு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்திலே மதச்சார்பற்ற சுதந்திர ஜனநாயக குடியரசை அமைக்க உறுதி பூண்டுவோம் என்றுதான் அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கிறது அமைக்க உறுதி பூன்றது அது ஒரு மதச்சார்பற்ற என்பது ஒரு ஒரு என்ன என்ன சொல்ற ஒரு சரத்தாக தனியாக எங்கேயுமே அரசியல் சட்டத்திலே இல்லை ஆனால் பல்வேறு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளிலே மதச்சார்பற்ற தன்மை என்பது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை அதை மாற்ற முடியாது என்று பல்வேறு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கிறது இன்னைக்கு கோர்ட்டு போற போக்க பார்த்தா நாளைக்கு இதே சிஜே என்ன செய்வார்ன்னு தெரியல ஒருவேளை அந்த அவர் மீதான அந்த மருத்துவ கல்லூரி வழக்க மோடி அரசாங்க தாலி இறுக்கி பிடிச்சா ஒரு பதிமூணு ஜட்ஜு பதினஞ்சு ஜட்ஜுன்னு போட்டு மத சார்பற்றது வந்து எங்கே இல்லை அது ஏற்கனவே தீர்ப்புகள் சொன்னதில் இல்லை என்று கூட இவர்கள் சொல்லலாம் அந்த பாதையில் தான் நீதிமன்றம் போய்கொண்டு இருக்கிறது ஆக அரசியல் சட்டத்தில் பசுவதை தடுப்பு என்பது லட்சியம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி ஒரு மத சார்பற்ற அரசியல் சட்டத்தில் பசுவதை தடுப்பே ஒரு லட்சியமாக வைத்திருக்க முடியும் அது வேறு வழியில் விலங்கு பாதுகாப்பு என்ற முறையிலே வைத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் சுதந்திர தினமே இந்து மத பஞ்சாங்கப்படி நள்ளிரவில் டைம் பாத் தான் வாங்கினாங்க சோம்நாத் கோயிலை கட்டி கொடுத்தார்கள் இன்னைக்கு தூர்தர்ஷனில் ராமாயணம் வர்றது ஆர்எஸ்எஸ் காரர் பேசுறது எல்லாமே இருக்குது அப்போ பல்வேறு சிக்கல்கள் இங்கே இருக்கிறது அரசியல் சட்டப்படி அதை ஒரு பக்கம் பார்ப்போம் இந்த தீர்ப்பின்படி வந்து இந்த தீர்ப்பு என்பது மிக குளறுபடியான சிக்கலான இந்த பிரச்சனையை தீர்க்காத ஒரு தீர்ப்பு அவ்வளோதான் இந்த தீர்ப்பு பொறுத்தவரை சொல்ல முடியும் இப்போ அடுத்து வந்து இந்த தீர்ப்புக்கு என்ன செய்கிறது என்பதை பொறுத்தவரை அது வெளியிலிருந்து ஒரு அழுத்தம் வராமல் எந்த ஒரு சமூக மாற்றமும் நடந்ததில்லை அரசாங்கம் சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் சரி நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்தாலும் சரி வெளியிலேருந்து வராமல் வந்து நடக்காது கேரளாவில் கூட ஏன் வந்து அதை எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு போகல அங்கே ஒரு சமூக சூழல் ஜாதியெல்லாம் கலந்து திருமணம் முடிக்கிறதுனால அங்கே இயல்பான ஒரு சூழலாக இருக்குது அதனால் வந்து போனால் அரசாங்கமும் அதுக்கு எதிராக இருக்குன்றதுனால அங்கே வந்து பேசாமல் இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு சமூக சூழலை நாம் உருவாக்கினால்தான் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் அதற்கு அரசாங்கம் ஒரு புதிய சட்டத்தை சரத்து இருபத்தஞ்சு ரெண்டு பியில் வந்து சோசியல் ரிஃபார்முக்காக சமூக மாற்றத்திற்காக ஒரு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்து கூட இதில் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது அப்படி நிறைவேற்றினால் கூட அது நடக்க நடக்குமான்னா வெளியில் எப்படி சமூகத்திலேருந்து அழுத்தம் வருகிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த பிரச்சனையில் அரசாங்கம் சரி நீதிமன்றம் சரி நடந்து கொள்ளும் அதை மீறி வந்து அப்படி ஒரு சமூக அழுத்தத்திற்கான தேவையை தான் நாம் இப்போது செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே இந்த தீர்ப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தீர்ப்பில் தொடக்கத்திலே இந்த தீர்ப்பு எப்படி கேடாதனது என்பதற்கு தொடக்கத்திலே வந்து அவர் நாள் நாள் வர்ண முறையை வர்ணாசிரம தர்மத்தை அங்கீகரித்து தான் அந்த தீர்ப்பு வந்து தொடங்குது இந்துத்துவம் இந்து மதம் என்பது அது அனாதி காலம் தொட்டு இருப்பது வர்ணாசிரமத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்றுதான் முதல் பாராகவே வந்து துவங்கி வந்து இந்த தீர்ப்பில் வந்து வருது அந்த அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு என்பது முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க இயலாத ஒரு தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்புக்கான அடிப்படையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்த இன்ஸ்டியூஷன் பற்றி உயர் நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றங்களோ எப்படி இருக்குது அந்த பின்னணியிலிருந்து தான் வந்து தீர்ப்பு வருது காங்கிரஸ் அரசு வந்தால் அதுக்கு ஏற்றாப்புல மோடி அரசு வந்தால் அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஆனால் பார்ப்பனியம் என்பது நிரந்தரமாக அங்கே நிலை கொண்டு இருக்கிறது அது பல்வேறு பிரச்சனைகள் அதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் மக்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் என்பது இந்த இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் இன்பில்டாக வந்து இருக்குது இப்போ இந்த செவிலியர் போராட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் அவங்க அவங்க படித்து ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் அவங்க அவங்க வந்து சாங்ஷன் போஸ்டில் வர்றாங்க அந்த பிரச்சனையிலே அவங்க ஊதிய உயர்வு ஏழாயிரம் ரூபா அவங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நாலு வருஷம் பயிற்சி பெற்று வர்றாங்க வேலைக்கு அவர்களுக்கு வந்து சம்பளம் ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் சம்பளத்தில் இன்றைக்கி யாராவது வாழ முடியுமா சொல்லுங்கள் சென்னை மாதிரி நகரங்களில் ஏழாயிரம் ரூபாவில் வாங்க முடியுமா இப்போ நாலு பேர் மதுரையிலேருந்து இந்த க இந்த மீட்டிங் வந்துட்டு போனால் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் செலவாகுது அதுதான் இல்லையா ஒரு வீட்டு வாடகை ஒரு பெட்ரூமு ஒரு ஹாலு கிச்சன் ஒரு ஒரு வீட்டு வாடகை இருந்தால் ஐயாயிரம் ஏழாயிரம் ஆகுது அவங்க எப்படி வாழ முடியும் அவர்கள் சம்பள உயர்வு கேட்குறார்கள் சம்பள உயர்வு கேட்டு அமைதியான முறையில் போராடினா உடனே தலைமை நீதிபதி அமர்வு உங்களுக்கு சம்பளம் பார்த்தோம்னா ராஜினாமா பண்ணிட்டு போ போராட்டத்தை முடிக்கிறியா இல்லை என்ற உத்தரவு போடுகிறார்கள் நான் இதை என்ன கேட்குறேன்னா இந்திய அரசியல் சட்டம் சரத்து பத்தொம்போதிலே எல்லோருக்கும் 
பேச்சுரிமை கருத்துரிமை இது வந்து அமைதியாக ஆயுதங்கள் என்று கூடுவதற்கான உரிமையை கொடுத்துருக்கு இதே நீதிமன்றத்தில் சம்பளம் கோரி எனக்கு கூடுதல் சம்பளம் கொடுக்கணும் கே கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டால் இதெல்லாம் பாலிசி மட்டும் டிஸ்மிஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ அரசாங்கத்தில் கோரிக்கை வச்சு நடக்கலைன்னா கோர்ட்டுக்கு வர முடியாது அரசாங்கம் செய்யாதுன்னா போராட தவிர என்ன வழி அதான் அவங்க செய்கிறாங்க ஒன்னே நீதிமன்றம் இப்படி சொல்லுது இதற்கு முன்னே அரசு ஊழியர் போராட்டத்தில் இப்படி தான் செஞ்சாங்க உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் இப்படி வந்து செஞ்சுருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பாபர் மசூதி இடித்த போது என்ன சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் சட்டவிரோதத்தை சட்டப்பூர்வமாக பிரித்து கொடுங்க என்று சொல்லிட்டாங்க அதே போல தான் ராமர் பாலம் பிரச்சனை அரசியல் சட்டம் அறிவியல் மனப்பான்மை வழக்கணிங்குது கோர்ட்டு இதுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலும் அப்படி தான் தனிநபர் சுதந்திரம் மத உரிமை என்று வரும்போது மத உரிமையின் பக்கம் தான் வந்து பெரும்பாலும் நீதிமன்றங்கள் நின்று இருக்கிறது என்பது தான் மத நிறுவனங்களின் உரிமையில் நிற்கிறது அதான் வந்து முக்கியமானது இறுதியாக ஒன்று இந்த தீர்ப்பில் தேவையில்லாமல் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க சரத்து பதினாறு அஞ்சில் டினாமினேஷன் உரிமை என்பது அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த இந்திய அரசியல் சட்டம் சரத்து பதினாறு அஞ்சில் டினாமினேஷன் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு தனியார் அவரது கோயிலில் இப்போ வந்து எப்படி தனியார் மத நிறுவனங்களில் ராமகிருஷ்ண மடம் வச்சுருக்காங்க அதில் போய் எனக்கு வந்து வேலை கொடு இதில் வந்து நீ இப்படி ஃபாலோ பண்ணு என்று கேட்டால் அவர்கள் அதை சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு அரசு கோயிலில் டினாமினேஷன் என்று அவர்கள் தனியான உரிமை என்பது கோர முடியாது அரசு கோயிலில் அப்படி கோர முடியாது அது அரசு வேலை வாய்ப்பு அதில் அரசாங்கம் தான் தகுதியை நிர்ணயிக்கும் நீ அதை என்ன வேணாலும் சொல்லு ஆகமன் சொல்லு ஆகமத்தை பப்ளிஷ் பண்ணு பழக்க வழக்கம் என்னன்னு பப்ளிஷ் பண்ணு திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு என்ன இங்கே கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு என்ன பழனி கோயிலுக்கு என்ன பப்ளிஷ் பண்ணு அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் நீ சொல்லு படித்து வந்தவங்க நியமி அப்போ எதுவுமே இதுவரை பண்ணாமல் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பிரச்சனை ஏதோ குருடன் யானையை தடவுறது போல சுற்றி சுற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலேருந்து சுற்றி சுற்றி நம்மளும் வரோம் ஆனால் இந்த கண்கட்டி வித்தை செய்வது உச்ச நீதிமன்றம் அதற்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷனின் தன்மை உச்ச நீதிமன்றத்தின் தன்மை இன்று அதே வந்து உச்ச நீதிமன்றம் என்னென்ன நீதிகளை சொன்னதோ உயர் நீதிமன்றம் என்னென்ன நீதிகளை சொன்னதோ அதையெல்லாம் மீறி கொண்டு இருக்கிறது அங்கே பார்ப்பனையும் எப்பயும் அடிப்படையாக இருக்கிறது அதே போல அவர்கள் வகுத்த நீதிகளையும் சட்டங்களையும் அவர்களே மீறி கொண்டு இருக்கிறார் என்ற வகையிலே இந்த இன்ஸ்டியூஷன் நம்மளுக்கு நீதி வழங்குமா நீதி வழங்கும் எப்ப சிதம்பரம் கோயில் எங்க ஜெயிச்சோம்னா எப்படி ஜெயிச்சோம் வெளியில இருந்து அழுத்தம் கொடுத்தோம் அதான் வந்து விஷயம் அங்க தோத்தம்னா அப்படி அழுத்தம் இல்லை ஆக சமூக மாற்றமும் சட்ட ரீதியான மாற்றமும் அர்ச்சக நியமனமும் நியமித்தால் கூட இவங்க கோயிலுக்குள்ள போக முடியுமா என்பது கேள்வி ஏன்னா நாங்கெல்லாம் போய் அடி வாங்கணும் சிதம்பரம் கோயில்ல கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கிட்டு போய் அடி வாங்கணும் இதுதான் நிலைமை அன்னைக்கே அப்படி ஆக இந்த அடிப்படையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் அதற்கான எழுச்சி இல்லையல் இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்க முடியாது அந்த அடிப்படையில இந்த பிரச்சனையை வந்து மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம் இப்படித்தான் பார்க்கிறது என்று சொல்லி எனது தலைமை உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி